走。嗯，走。爸怎么样？出院了吗？已经出院了，而且医生说了，身体无大碍。啊，他住哪儿？暂时住在明玉家，由明玉负责照顾。爸住明玉家，是明玉主动提出来的，而且爸也同意了。爸同意就好。可我这心里啊，特别的不踏实。这个明玉呢，十八岁以后就没跟家里人一块住过，他的性子啊比较耿直，我爸呢又比较胆小。这俩人搁在一块儿，那就是水火不容。你说他们会不会再闹出什么别的乱子来？他们能出什么乱子呀？他们再水火不容，也是父亲和女儿的关系。我看上明玉，管管你爸挺好的，省得你爸跟你们在一起，你们老惯着他。我不说了，我要上班了。怎么了？快点下班呀，青青。嗯、啊。哎，早饭没吃完，带在路上吃啊。谢谢老公。走了啊。开车慢点啊。好。我们吃早饭啊。果汁还是喝粥啊？呃，我我我喝粥。哦。哎，等一下，给你加一点麦片啊，粗纤维，对身体好。啊，来，加点蓝莓。是不是就甜了？那这边还有三明治呢。哦，煎蛋，来，煎蛋。这这煎蛋还还生着呢。不是，这单面煎，这样吃口感好啊。你看，我还给你煎了个桃心的心，形，多可爱。面面包是凉的啊，我给你烤一下就好。啊，不用了，不用了，不用，不用，不用，不用，不用。行，行，啊，啊。怎么样？好喝，好喝。我就说这样好喝。嗯嗯。不错，那我这份也给你来啊，给，多吃点啊，多吃点。出去转转啊！我吃吃吃多了。我我陪你一块儿。不用不用不用，你不用陪我了，我就在小区附近转。哎，说一说一环境。你你你带手机了吗？带了带了。
知道我刚才看见谁了吗？前男友啊。我爸。你爸？他跟踪你啊？这老头早上喝了两口粥，就说自己吃饱了，要出门遛弯，结果跑到超市来偷吃包子来了。啊，他太可爱了，他。说真的，你别再念你爸了啊！哎，我不怨他，我现在就回去给他做午饭去，他必须当着我的面吃完了，否则就不许吃谢谢爸。我今儿在你这房子周边转了转，这环境是真好，生活太方便了。是啊，各各各种餐厅啊，高档的，全有啊。嗯。这吃饭是。太方便了，想吃什么有什么。嗯，哟，您饿了吧？我给您做饭啊。中午想吃什么？不不不不不着急，明玉，明玉。啊？你会做西餐吗？那还真不会做，不过我可以现学。啊，别别麻烦了，别麻烦了。我我我看你们这房子前头就就有一西餐厅。您是不是不爱吃我做的饭？没没没没有没有，呃，我爸不是没吃过西餐吗？啊，想吃西餐啊？我，行，行。这行是穿衣服，穿吧。哎，怎么样，环境不错吧？明玉啊，要不咱们换一家地方吃吧？这地方太贵了。您还没点呢就嫌贵，这是这附近最好的餐厅。明总。哎，陈经理，欢迎欢迎，明总，您今天来怎么不提前跟我说一声啊？还没来得及预约呢，临时决定的。爸爸，这是这家餐厅的经理。哎呦，这位老先生看着就是气宇轩昂，原来是明总的父亲啊。伯父，欢迎欢迎，大驾光临，蓬荜生辉啊。我们里边请。伯父，您今天想吃点什么呀？我们可有一批刚空运过来的法国黑包松露哦，和斯特拉斯堡鹅肝哦，要不您来点试试？哦。那牛排要七分熟啊？好的，要九分熟吧？我怕您肠胃受不了。九分熟太老了，人家老外外国人，是不是都吃四五分熟的？是的，先生。啊，那要七分熟啊。好的，马上来。哎，在这吃饭实在是太贵了。你踏实吃，啊，我能签单，公司报销。来，爸。你这是什么意思？醒酒。你怎么不吃啊？哎呀，来，筷子。吃西餐哪有用筷子的？我让人笑话吧，没事儿。快快收起来，收起来，收起来。在这儿吃饭呢，吃的就不是饭了，格调。吃的是一种礼仪，是一种餐桌文化。哎，这必须得讲究
，看出来了，讲究人。您的牛排请慢用，谢谢。您的牛排请慢用。别着急啊，爸，我帮你切。爸，您吃。吃过西餐，我哪吃过西餐？我今儿头一回吃。不像啊，您这手法够熟练的呀。我这都是跟电视里边看的，是怎么回事吧？不露怯吧？特专业。这个武汉分公司的财务主管小孙，前几年在我手底下干过。据他反映，柳青在接手武汉分公司不久，就联合自己的财务总监，每月出报表之前，多次进行账务调整。小孙害怕，怕出了事连累自己，就跟我通了个气。我查了一下，单从账面数据上看，是有不少问题。但是，不能以此确定，他就是虚报业绩。你叫你的人啊，把柳金公司所有的合同、订单、资金流向、客户往来对账单，都重新查一遍。如果有证据，立刻封账。嗯，我已经派人去查了。二季销售商。所有签订的合同，都在江南、江北两个销售公司里。咱们要不要通知一下明总啊？不用，直接去调。苏明玉这两天在休息，以公司董事会的名义，把江南、江北所有的过往账目，都调到总公司来查一遍。明总那应该没有问题。江南、江北两家分公司的所有账目，每个月都是经过总公司联合审查的。老毛啊，出一个柳青，已经够了。我明白。到底是做什么工作呢？是不是很有钱呢？还行吧，在公司做销售的。销售。我常在那超市门口看见那发传单的销售人员。哎呀，我看见他们我都累得慌。我不发传单，我是领导。领导那就更累了，是不是还得经常出去应酬喝酒啊？必要的时候还是要喝的。明月啊，你年轻又漂亮，又是个女孩子。记住了啊，在外边一定不要喝多了，容易出事儿。还要注意身体。没事儿，他们都把我当男的，他们又尊重我，又怕我。谢谢爸。我也很怕你
，行了，你别着急了，嗯，我明天就回来了。来，明姨，老板，尝尝爸做的茄汁面，嗯，你小时候最爱吃的。好久没吃这口了，闻的都香。爸，啊，我明天就回公司上班了。你要在家待的无聊，你就来小吃店里头，他这吃饭也方便。去吧，别耽误工作，你不用老陪着我。好吃啊！你们慢吃，来，我来。我听你们公司的人都叫你明总，你不会是大老板吧？不是，他们场面上客气都叫我明总，但我就是一打工的。你肯定是老总，怎么能是打工的呢？我不信。我在公司啊，负责销售。这个工作呢，就是你东西卖的越多，赚钱就越多。那你手下管着不少人吧？啊。那他们为什么叫你明总，不叫你苏总啊？因为公司姓苏的人太多了，叫明总就好分辨一下。明月，嗯，你明天上班。带我去你们公司看看呗？那我们那儿干嘛去？都在上班了，你们这人待那儿也没人陪您说话呀。哎，我就上你们公司去转转，看看你工作环境，我不给你添乱。真让我去啊？啊，行。林总好，林总好，林总好，林总好，林总好，林总好，林总好，林总好，林总好，林总好，林总好，林总好，林总好，林总好，林总好，林总好，林总好，林总好，林这个办公室是你一个人的？对呀、啊，我领导呀。进。叔叔，这是您的茶。哎，谢谢谢谢谢谢。明总，这份合同是需要您审核的，这份是需要您确认签字的。九点钟在小会议室开高层例会，这个是材料。哦，十点钟还要和政务的徐总见面，在会客室。哎，都差不多时间了，赶紧走吧。爸，我开会去了，你在这儿别乱跑啊。啊，对，你要想吃什么喝什么，就找小新。你要觉得无聊，你就让小新给你安排车回家去啊。哦，叔叔，有事尽管找我。哎哎。叔叔，你有什么事儿吗？没事儿。哦。嗯，您要去哪儿吗？厕所在哪儿？啊，这边，跟我来吧。好。苏叔叔好。哎，你好。厕所就在那边。用我带您去吗？用，跟我来吧。苏叔叔好。哎，苏叔叔好。苏叔叔好。好，好。
你找谁？我找哦，你是你找苏总吗？他开会去了。欣姐，蒙总来了，在明总办公室。你你你你先坐会儿。哦，秘书，去倒杯咖啡。还愣着干啥呀？快去呀、啊！好吧。哎，哎，你先稍微坐一会儿啊，苏总忙，开会呢。您是他父亲是吧？哎，认出来了，<笑>是是。哎呀，他们都说这孩子长得随我。嗯。明<笑>总，蒙总来了。人呢，在你办公室呢。那我爸呢？他俩正在聊天，是吧？是，是，是，是，是。师傅，哎，这是我爸。啊，我都已经知道了。啊，谁？我老板，蒙总。哎呀。哎呦，蒙总，蒙总，久仰久仰！刚才呀、啊，我还以为您是客户呢，可是越聊我越觉着，你这气派是啥客户呢？这是，失礼了，失礼了，失礼了！我顺着你的劲儿啊，给你就引下来了啊，让你多坐坐在那个椅子上，当当太上皇的感觉啊！你说说，我带明玉带了那么久了啊。他也不安排咱们见一个面啊！是啊，明月，这你不对了啊！爸爸今天来，怎么不通知我一声？这不还没来得及吗？啊，孟总，孟老爹，我本来啊，早就该来拜见您，但是又怕耽误您的工作啊，耽误您时间。你说孩子这么些年得您栽培，作为父亲呢，真应该来好好的谢谢您。别那么说，别那么说，这都是明月啊，他自己聪明能干。是我最得力的助手啊！公司能有今天，啊，他占一半的功劳。当然了，我还得谢谢你培养这么好的女儿，这么优秀，她随你啊！好了，老婆家，看看中午有没有时间，在公司吃个便饭，呃，我请个丁主持人。不用了，毛总，爸，人毛总找我是有事儿要谈的，要不中午你去石田东那吃饭。是蒙总说了嘛，中午请我吃饭。你有时间吗？啊啊！哎，要不改日？好，你们先谈工作。嗯，蒙总，蒙老弟，那我就先走了。啊，你们谈工作。好，你们忙。再见。那赶紧送我爸。怕这人就自来熟。哎呦，蒙总，蒙老弟。我女婿开了一家餐厅，菜做的非常好吃。要不改日我请您赏光，你得给我这面子。一言为定，一言为定，一言为定。嗯，好的，您您您快快快忙吧。好，好，好，好，好，慢走。哎，哎呦，不是你爸气色好啊，身体都恢复了吧？他本来也没什么大事儿，他出院了，在我那儿住呢。在家里闲得发慌，说要到我上班的地方来看看。师傅，您今天过来是有事儿吗？呃，柳青那出了点问题。她怎么了？丈母，丈母出了点状况。老毛核实过了，做假账，虚报业绩。不会吧？柳青怎么可能干这种事儿呢？到底是年轻人，第一次当头。利欲熏心。那要真是这样的话，我也有责任啊。不，柳青是柳青，你是你。师傅永远信任你。师傅在中间是不是有什么误会啊？我问问柳青吧。不用了，我来就是告诉你一声，这事儿我会亲自来处理，你就别参与了。嗯。啊。哦，对了，给你爸吃饭的时间，你安排一下。啊，到那个十天中。好，好，好，师傅你慢走啊。小心，帮我买一张去武汉的机票，越早越好。
。你中午不是约了徐总吃饭吗？去不了了，你来解决。慢走，谢谢啊，大叔，您先坐会儿啊，我这还几道菜要弄。阿青，哎，先给大叔倒杯水。好，老师。别玩了，别玩了，好了，对对，别别别别，别别别别别别别。倒杯水啊。哎，敏长，爸，你在哪儿啊？啊，我没事，那我过去看看你，等我啊仨人谁也没动，都给你。听我一句吧，把这钱啊都花了，你岁数大了，想怎么花就怎么花，啊。还有一事儿，我们单位在非洲有个项目，让我过去做负责人，我过两天走，到那边。工资比这边高两倍，年底还有分红。我跟您说一声。你哥去美国了，你这要往非洲跑，你说你们两个儿子还管不管我呀？他是移民到美国，我是两年就回来。等我回来以后，就把老宅子给你买回来，新房子也买一套，你想住哪住哪。要不以后明玉白天上班，你没事就来我这里，吃饭也方便，啊？好啊，好，在这儿正好帮帮小石的忙，有的时候扫扫地、擦擦桌子也是锻炼身体的。你别老在家待着。啊？对啊，这挺好的。那我我我不成打工的了，不干，不干。不不，那不然这样吧，我跟客人讲，您是老板。我是你厨师，给您打工的。我本来就是老板啊，老板，那我工资还让你发了啊？叫老板，哎，老板，老板。不是小石啊，趁着今天我得好好说说你啊啊！我，我怎么啊？你说你这一天到晚开这么个。这叫什么名来着？拾婚者，拾婚者，那么多次，你也不挣钱，一天到晚呢，就帮人家端茶做饭伺候人。你真得努力啊，啊，好好的挣钱做成一件事情啊。嗯，啊。
你说要不然，小石你，你你你这让明宇看不起呀、啊？爸，我这不能这么说话啊，爸，不能这么挤兑人家小石，没不好听，没没说他没事儿啊，我说他他得听着啊，对对啊，是，听着呢，你现在咱们都是一家人了，是吧？是，嗯，你正好你在这儿。你吃吃饭，我也得说说你。你说，你们要是能跟明玉一样，有钱有地位，你说丽丽能跑了吗？好好干吧，儿子啊，好好干，努力，把布图你给爸买大房子。你挣了大钱，你只要把丽丽给我带回来就行。哎，这就是给我长脸面。哎，这是给苏家给爸长的最大的脸面。上个街坊邻居们看见我就老笑话我，你这多给我长脸呐，是吧？我再去整两个菜，啊。林总好。刘总，明总到了。哎呦，明总，想死你了！哎，你来的太突然，没好好准备。明天，明天给你补个好的。干什么呀？这么久没见了，你摆什么臭脸？为什么要干这种蠢事儿？你是疯了吗你？啊？老毛的脾气你不是不知道啊，你这是犯了他的大忌了。我买了今天晚上机票，你乖乖跟我滚回去，你当面跟他道个歉。他要是念旧情，或许还能放你一马。凭什么呀？他蒙志远不仁在先，为什么是我道歉呢？就凭你还在正常？老子他妈不干了！你知道他怎么跟我承诺的？他说公司会不惜财力、物力、全力支持武汉新公司的发展。我是拼了命的开拓市场，玩命的拓展业务，到头来怎么样了？他不但不给我资金上的支持，还把西南的几个大项目全都交给你打理了。这事你不会不知道吧？我知道，公司面临上市，一切求稳。那我呢？明月，我签的是目标责任书，完不成业绩，我拿什么兑现我的股权分红？我在这儿没有股权，我屁他妈都不是。我算是看明白了，哥们儿辛辛苦苦给他卖命，到头来我什么也捞不着。蒙志远早就想好了，他要踢我出局。你知道为什么吗？就是因为你太心急。太不安分，苏明月，我不是你，我当然心急了。我没办法，不计回报的给他卖命。我就是他蒙志远的一个棋子。苏明月，你也是。明天我就去找老蒙谈，你冷静点，别冲动，等我信儿。行，我知道了。反正老蒙也不敢拿我怎么样。别说废话。
师傅，跟您说个事儿，您别骂我。你去武汉了？还是没逃过您的眼睛。叫你不要管这事儿，你管它干什么？柳青云是我带进重城的，他发生这么大的事儿，我不可能装得跟没事人一样。真个混蛋呐，这家伙！还是想请师傅给他一个改过自新的机会。我到现在没动他，就已经是给他机会了。但是，看起来他还是想跟我对着干啊。要不然今天到这儿来给我按摩的应该是他。他哪敢来啊？他肠子都悔青。只是我有个问题不明白，想跟师傅请教。柳青去武汉以后。西南地区开发的很不错，可为什么集团不但没有给他相应的支持，还把新进的几个大项目资金都注入到江南江北？这对他确实有些不公平。一切要以总公司为重，篮子里的鸡蛋也就这么多。我不可能把大量的资金啊投到一个新收购的公司里边。再说他盲目开拓市场，有想到后面的风险吗？但西南地区的开拓对上市只有好处没有坏处啊！以柳青的能力，他一定会给你一个满意的答卷的。他和你不一样啊！他能力有，但野心更大。我不可能割自己身上的肉。来喂这只白眼狼了。师傅的顾虑我懂了，只是这个时候我贸然的处理柳青，恐怕会对上市不利啊。小子就是看准了这一点，所以才敢要挟我。我跟他谈过了，他意识到自己办的很愚蠢，我会和他一起努力弥补的。我已经跟你说过，叫你不要管这事儿，就不要管。你只要记住，江南江北是公司的命脉所在，在你手上不可以出任何差池，啊？明白。独的流星，飞跃在光年里找寻。浩瀚的宇宙，多少穿梭的星辰，数一数有谁同行？他肩翻过金的水。到正向窟窿的事情，春夏转秋冬，哭成了泪，变了心，同一滴鲜血的表情。天荒地老，生死白头，有谁能截断如此前行？是来是否不语，一生厮守分离。轻轻拥抱是那么轻，却是一辈子的远行。聚散与挂念，成长自一个门庭。叫天涯，也许得意失意，也许怎么都别忘了一生。